Aquí estamos, de regreso compartiendo ya nuestro segundo bloque y estuvimos en el Sindicato del Surba, precisamente en la Academia del Surba, porque allí se estaba realizando la entrega de certificados sobre aquellas eh, capacitaciones que realiza la Academia fundamentalmente. Eh, el señor Jorge Gómez es el Secretario de Prensa y Cultura del Surba y así nos comentaba sobre este acontecimiento que se estaba realizando allí en la Academia del Surba. Jorge, un momento muy particular y muy especial de la Academia, ¿no? Sí, no, Alberto, eh, un saludo a todos los compañeros, tanto de Córdoba Capital como el interior. No solamente un día de entrega de, de certificado, sino hoy día cumple cinco años la Academia. Así que estamos festejando también los cinco años y, y a la vez vamos a entregar certificado de todos los profes de todas las actividades que hemos hecho en el año. Así que cada profe se va a ir presentando y va a ir informándonos qué hicieron en sus actividades. Contame qué se siente en este momento. Y es un orgullo. Mira, contando un poquito, ¿no? La década del 90, que fue muy difícil para nosotros. La gente vieja que hemos venido, muy difícil. De 2002 al 2008, fue un espectáculo nuestra gestión. Después... Bueno, habrá que de lubricidad un montón de cosas, pero sí puedo rescatar que en esa época nuestra, del 2002 al 2008, fue muy excelente nuestra gestión. No solamente esto, sino con el tiempo que hemos tenido la pandemia, no solamente hemos crecido la gente de Tesorería, la Secretaría de Prensa y Cultura, sino todas las actividades que hemos hecho, sino en medio de la pandemia hemos creado el edificio, hemos ha ampliado el edificio, edificio con 14 aulas, uh -huh. con 14 cursos, perdón, en donde realmente hoy día se van a entregar la mitad de las actividades que hemos hecho en los cursos. Y estamos viendo un plantel excelente de tanta gente que enseña, que capacita y vamos a ir presentando a los, ¿te parece? Eh, sí, es lo que yo siempre digo, de que con un, un secretario es excelente porque realmente tiene un equipo muy grande atrás de él. Pero también tiene muchas ganas de trabajar, seguramente. ¿Qué tal tu nombre? Hola, Milena Morales. Eh, yo soy docente del área de, de informática, digamos, eh, de cursos de office. Qué hermoso, ¿eh? Sí, <ríe> y amplio. <ríe> eh, de cursos de office, de nivel básico y nivel avanzado, uh -huh. y de reparación de PC. ¿Y cómo han respondido los alumnos? No, la verdad que bien. Eh, en realidad, bueno, obviamente los cursos de office fueron por el nivel virtual, digamos, y el de reparación de PC presencial. Uh -huh. Y eso es algo creo que hay que rescatar de la academia, de que digamos que se brinda distintas posibilidades para que el alumno pueda, pueda digamos, estudiar y aprender, eh, como digo, ya sea virtual o presencial. Así que la verdad que hay que felicitar a la academia también por dar esa oportunidad a los alumnos. ¿Y hoy es una capacitación o una carrera que se integra a todas las otras? Exactamente, sí. Eh, office en realidad es como que súper básico para cualquier trabajo de oficina o cualquier tipo de esas cosas, es como súper necesario. Y la idea de la reparación de PC es que tuvieran un oficio para, bueno, una salida laboral, digamos, un poco más rápido. Así que, bueno, ese fue el objetivo de los cursos. Gracias. No de nada, por favor. ¿Su nombre? ¿Qué tal, no, Alberto? ¿Cómo le va? Bien, Buenas bien. tardes. Eh, soy Roberto Ortiz. Eh, yo estuve, tengo a cargo los cursos de electrodomésticos, reparación de electrodomésticos y reparación... Algo que en esta época hace mucha falta porque está carísimo poder comprar. Totalmente, totalmente. Y ha sido, la verdad, muy, muy positivo. Eh, muy, muchos egresados, eh, charlando recién, ya están, eh, están trabajando, están reparando, eh, con muy poca inversión en herramientas, eh, podemos afrontar ese, ese tipo de reparación. Eh, también doy aire acondicionado del automotor. Uh -huh. Eh, instalación y reparación de aire acondicionado split uh -huh. y termotanques solares. Eh, es amplísima, que, entonces, sí, sí. Bien. Así que, bueno, bien, excelente. Bueno. Mucha convocatoria. Lo, lo mejor de todo es que es una salida laboral Eso. en muy poco tiempo. Eh, bueno, tienen esa posibilidad de, de poder eh, trabajar, ¿no es cierto? Felicitaciones. Muchas gracias, gracias. Norma. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea Ticera, mi nombre. Soy la docente capacitadora del curso de peluquería ah, y barbería. Se nota, ¿eh? Gracias. Y también barbería, que este es el primer año que se está dando. Eh, bueno, el curso, nuestro curso es con muchas prácticas sobre modelo, así que ha sido un año de mucha actividad. Los alumnos han respondido muy bien. 
Eh, y bueno, También no... es una, una capacitación con salida laboral rápida. ¿verdad? Sí, es una salida laboral rápida uh -huh. y con mucha demanda, También. porque la verdad que tiene mucha demanda nuestra profesión, uh -huh. así que los alumnos tienen un fácil acceso a, a un trabajo más rápido. ¿En qué tiempo se da? Eh, ha sido una, un curso de seis meses, sí. ambos cursos, uh -huh. eh, bastante aceleradito, con mucha sí. práctica, pero los alumnos han respondido favorablemente. ¿Tienen competencia? Sí, tenemos mucho más. <risa> Gracias. Gracias. ¿Su nombre? Buenas tardes, ¿cómo Buenas. le va? Eh, Ivana Vidal, soy profesional gastronómica. Soy, <risa> soy chef pastelera y panadera. Y estoy a cargo de los cursos de cocina saludable este Bien. año, okay. de pastelería, de panadería. Hemos dado una vez de cocina también el año pasado uh -huh. y también hemos incursionado con los niños. Ah, qué Así que ha sido muy amplio nuestro nuestro cómo responde de alguna manera ese pastelero que sale a, a, a la trabajar? Verdad, la verdad que nosotros, gracias a Dios y gracias a la academia y esto, este tiempo, hemos tenido la satisfacción de tener muchos eh, alumnos que ya están en sus prácticas, okay. eh, ya están eh, haciendo su propio emprendimiento, uh -huh. Entonces es muy satisfactorio, la verdad que es muy satisfactorio, tanto como para mí como para la academia, porque está brindando un oficio. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Yo sé lo que hace usted. No me diga. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es la capacitación que da el oficio que les enseño? Mi nombre es Victoria Zapata y soy la docente encargada del curso de maquillaje social profesional. Muy bien. ¿Y cómo, cómo es eso? ¿De qué manera se realiza? ¿Cómo, cómo lo bueno, comienza? se enseñan diferentes técnicas desde uh -huh. el principio, desde un maquillaje neutro uh -huh. que puede usarse cualquier persona para ir a trabajar, por uh -huh. ejemplo, en atención al público, para ir a hacer un trámite, algo tranquilo, uh -huh. hasta las últimas técnicas eh, más llamativas y que están en tendencia en este momento. Todo para fiesta, por ejemplo. Sí, para evento, por ejemplo. Exactamente, claro, para todo claro. tipo de eventos. ¿Y este tipo de maquillajes es para ambos sexos? El curso es para ambos sexos. Ah, que sí. se animen algunos varones es otra cosa. No, no sé no, por qué no, no se animan. Sí, 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 yo he tenido alumnos sí, sí. varones y me encantaría volver a tenerlos. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Su nombre. Buenas tardes, yo soy Gisela Quevedo, docente de Tránsito y Seguridad Vial. Uh -huh. Es el primer año que se da acá en la academia. La verdad que está muy bueno el espacio que nos han brindado para poder explicar tránsito y enseñar, que es algo súper importante. Que todos para evitar deberíamos. las multas, por ejemplo. Una de las tantas cosas. Y para prevenir También, y enseñar. Sí, fundamentalmente. Súper sí. importante. Sí, sí, sí. ¿Y esto este, con qué objetivo se da? Y el objetivo ellos tienen, salen con la capacitación de instructor de manejo ah. y cap eh, capacitadores teóricos. Así que ellos tienen una fuente de trabajo súper importante para hacer. Bueno, novedoso. Gracias. De nada. ¿Usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Liliana Villarreal. Este año he estado en la academia dictando los cursos de inglés nivel inicial y ahora nivel intermedio. Uh -huh. El nivel inicial comenzó en la primera etapa y en la segunda etapa ya estamos en un nivel intermedio. Nuestra modalidad es una modalidad intensiva, así que tenemos tres horas de tres horas reloj semanal para los cursos. Bueno, han sido muy lindos. La, en, la academia este año tuvo como dos grandes pilares. Uno fue la capacitación en oficio para tener una salida laboral y después también la otra corriente que es la de formación. Entonces, idiomas, lengua de señas, ofimática, son aquellas herramientas que necesita la persona para potenciar su vida laboral porque nosotros hemos tenido alumnos que ya son profesionales, necesitan los idiomas, necesitan la ofimática para, para hacer mejor su trabajo, para sentirse mejor. Y bueno, entonces nosotros tenemos esas dos corrientes, la capacitación en oficio y eh, la formación profesional. Así que bueno, eh, con idiomas a nosotros nos fue muy bien y bueno, así que estamos avanzando. Gracias. No, por favor. ¿Su nombre? Hola, buenas tardes, soy Florencia Olmos. Soy la instructora del curso de Lengua de Señas Argentina y estuvo muy bueno poder dictar el curso que la academia nos abrió las puertas para poder hacer difusión de esta lengua tan importante y poder abarcar un poco más y, y hacer accesible un poco más este mundo y esta sociedad a los sí, distintos la miembros que la, sí. que la componen. Que deberíamos tomar todo, ¿no? Exacto, sí. sí. sí, sí. Pero ¿y cómo responde el, el alumno? 
Y ha respondido bastante bien, por suerte sí, se responde bien. Han tomado conciencia de que realmente es, es un idioma más, como, lo, como ha sido el inglés y, y lo es otros idiomas. Así que han respondido bien, por suerte sí. Cuentan con las herramientas básicas como para entablar un diálogo ante un usuario de lengua de señas. Gracias. No, gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mamá? Buenas tardes. Mi nombre es Silvina Gaitán, soy la docente capacitadora en estética a manos y pies. Yo hace un, bueno, ya un tiempo que vengo capacitando a los alumnos acá dentro de la Academia Surbac y bueno, y las respuestas han sido muy favorables, la verdad que tanto como peluquería o maquillaje social, esto es algo que viene en auge cada vez más, entonces eh, se requiere mucha, mucha capacitación de esto. Es fundamental la capacitación, ¿no? Y, y, es y muy importante, sí, trabajan con, con modelos, todas las clases son con modelos, así que tres horas, tres horas y media, la modelo no se va sin tener su, sus manos ya terminadas, ¿no? porque eso también es fundamental. Y después empiezan a trabajar con tiempo, porque claro. obviamente hay que empezar a achicar tiempos. Seguro. Empiezan tres horas, tres horas y media, y ya después en dos horas. Ahí, claro. de, de, sí, sí, mucha bueno. práctica y teórico también, ¿no? porque es algo uh -huh. fundamental. No se puede arrancar un curso sin saber. Existen muchas enfermedades, muchas patologías que es importante tenerlo en cuenta y saberlo, obviamente. Gracias. ¿eh? No, de nada. ¿Usted? Su eh, Soy profesora de tejido de crochet y telar. Eh, bueno, mis alumnos se han capacitado durante todo el año, han logrado hacer cosas espectaculares. Hemos y, visto varias sí, eh, ya se hicieron algunas donaciones y bueno, todo. Eso es lo, lo importante que tiene, ¿no? Que es así, que es así. Termina el trabajo y lo van a... Exactamente, y bueno, las chicas lo hacen con tanto cariño porque uh -huh. es algo para ellos eh, nuevo, algo lindo, claro. y que sirve para otra persona también, sí, o sea, bien. así a que... Vez, a, a la vez de aprender, sí. están haciendo solidaridad, ¿no? Así es, aparte eh, eh, le sirve como para relajarse también y uh -huh. también para... Eh, su micro eh, organ, claro microemprendimiento uh -huh. así que bueno eso sí. todo, todo sirve Seguro. así que eh, bueno Bien. muchísimas gracias no, gracias a usted usted señor cómo le va yo soy Daniel López estoy a cargo del taller de capacitación de soldadura básica herrería este, bueno también una, un, un taller donde está la salida laboral que es muy importante y bueno, y... Por estos días se requiere mucho ¿no? el tema de la herrería. Exactamente. Por las rejas y por todo lo que... Lo que pasa es que también dentro de esto pueden trabajar dentro de lo que es herrería de obra o artística. O artística. Está muy bueno. este, o sea, eh, todo está dentro del, del mismo trabajo. ¿Y, y cómo, qué se requiere para hacer este, un herrero artístico? El herrero artístico se hace, eh, se trabaja... Eh, tiene que tener algunos conocimientos. En realidad, lo básico es la soldadura. Después, digamos, la orientación la toma cada uno. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que comenzaron con herrería de obra y después han empezó a trabajar también en herrería artística. O sea que, digamos, el hecho de, de conocer el, la técnica... Exactamente. Y después, a partir de ahí, cada uno elige la, la orientación que mejor le plazca. ¿En qué tiempo sale con la capacitación para poder trabajar? Y generalmente la capacitación ya con cuatro o cinco meses de, de trabajo ya podemos empezar a trabajar, digamos, en, en, algunos, en algunos aspectos sin ningún tipo de problema. Lo demás, digamos, es un mínimo de perfeccionamiento y de acuerdo a eso se y va a evolucionar. Práctica, ¿no? es, es netamente práctico, práctico. Es netamente práctico. Y a partir de ahí, bueno, el, generalmente... Ya yo tengo alumnos que están haciendo su taller propio. Qué bien, bueno. Así que bueno, ese es más o menos la orientación. Bueno, y agradecerle a, a la institución que nos dio, me dio la posibilidad, este año soy el primer año que estoy, uh -huh. pero bueno, agradecer y con todas la, las necesidades básicas cubiertas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Final de nuestro segundo bloque, una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical. <música> 